Türkiye'nin ve hatta dünyanın en iyi balının üretilmiş olduğu Toros Dağları'nın eteklerinde bulunan Eğri Çayır bölgesindeyiz. Evet Mayıs ayında, Haziran ayında e, buraya petekler, e, kovanlar gelmişti. Arıcılar bal yapmak için startını vermişlerdi ve şu anda hasat yapıldı ve artık yavaş yavaş göç zamanı da başladı diyebiliriz. Evet sene 2009 Erdemli'de büyük bir olay oldu diyebiliriz. Hatta Türkiye'de Erdemli'de üretilen balın e, girmiş olduğu yarışmada Erdemli balı, Erdemli'de üretilen bal dünyanın en iyi balı seçilmişti. Yanımızda e, en iyi balı üreten, şimdiye kadar atasından dedesinden kalan mirası ve e, bal yapma tekniklerini öğrenen Şahbaz Çay amcamız hala aracılıkla bal üretmeye devam ediyor. Ve bu balları üretirken de en iyi hassas konuları ele alarak en kaliteli balı nasıl üreterim diye çalışıyor ve en iyi balları üretmeye devam ediyor. Ve bu sene 2021 yılında İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen en iyi bal kalite yarışmasında ise yine altın madalyayla ülkemize döndü. Binlerce bal girdi, binlerce ee, örnekler o yarışmaya katıldı ama Erdemli'de üretilen Şahbaz Çay amcamızın üretmiş olduğu, Eğri Çayır bölgesinde üretmiş olduğu bal yine e, birinciliğini korudu ve altın madalanın sahibi oldu diyebiliriz. Ellerinde belgeler ve üretilen bal da şu anda elimizde ve bu bal dünyanın en iyi balı olarak e, şu anda 2021 yılında Londra'da gerçekleşen yarışmada tescillendi diyebiliriz. Evet e, Şahbaz amca e, uzun yıllardır e, bal üretiyorsun, arıcılıkla uğraşıyorsun ve Erdemli de balcı dediği zaman, arıcı dediği zaman ilk akla gelen kişisin. E, yine e, girmiş olduğum yarışmada altın madalyayla altın e, ödülle layık görüldü. Anlatır mısın kısa? E, 2008 yılında Slovakya'da, şey Fransa'da girdik, Slovakya'da girdik. Daha, daha çok devlette girdik. 30 üstte madalya var. Saymakla baş olmuyor. Yaşım 72. Bu nasıl böyle öğretir derseniz. Ben 5 yaşında dedemin yanında öğrendim. Affedersiniz biz yoruyuz. O zaman merkebimizi aradık. Binerdik. 5 yaşında dedemine yuvarlak olanları hizmet etmeye giderdik. O zaman hevesleşmişim. Araya artık onu şey haline getirmişim. Meslek haline. Arıcı yaptırır araya güzel balı. Ve bizim bu yaylanın yüksek olduğundan dolayı devamlı ben araya hizmet ederim. Arının önüne geçtiğim zaman arının içinde kaç kilo bal vardığını anlarım ben. Arının cızıltısından içinde bal olup olmadığını anlarım. Bunu bütün Erdemli aracılarımız da anlar zaten. Ee, benim anladığım, anladığım bu. Erdemli adını alıyorum ben bu ödülü. Bütün aracılarımız adını alıyorum. Ondan sonra Mersi, Türkiye. Bundan hepimiz gurur duyarız evvelallah. Yarışmaya katılırken e, ne düşündünüz? Acaba yine bir tereddüdünüz oldu mu yoksa birinci olacağınızdan emin misiniz? Yok birinci olacağıma eminim evvelallah madalya geleceğine. Şimdi abimin de o iki senedir geri atılıyor hastalıktan dolayı. Abimin de açıldığı zaman yine madalya alacağım. Müşterilerime söz veriyorum. Şimdi e, hep e, diyorlar ki mesela yani dünyanın en iyi balını üretiyor ve girdiği yarışmalarda birincilikle e, çıkıyor. Peki bu balın özelliği nedir? Yani nasıl üretiliyor? E, birinci olmasının sebebi nedir? Size ne birinci mi? olmasının sebebi Araya üretimi temiz yaptırıyorum bir. İkincisi yayla yüksek olduğundan dolayı bunun çiçekleri 1800 çiçek var diye bir yazar geldi. O hesapladı. 1800 çiçeğe üstünde çiçek dedi. Ee, bu ters taleler falan var. O çiçeklerden alıyor. Her çiçek var çünkü yayla yüksek. Onun için bu bal böyle kaliteli oluyor. Bir de balı yaptıran adam da kaliteli olacak. Ee, yaptıran adam da kaliteli olacak balı. Çünkü ara sıra her şeyden sakınacak. Vatandaşlara e, tabi bal sezonu geldi ve şu anda hasat bitti, satışlar başladı. Değişik fiyatlarda bal satılıyor, vatandaşlar alıyor tüketmek için. E, alıcılara, tüketicilere ne önerirsiniz? Arıcıya, tüketiciye ben şunu öneriyorum, iddia ediyorum yani diğer bal şeylerinde. <gülüyor> Torunlarına masanın üzerine koysunlar kaseye balı, benim balı da koysunlar. İstediğinden yesin torunları, önce bal, benim bal tükenmezse ne para alacağım, ne de aracılık yapacağım. Önce benim malı tüketirler. 
E, Şahpaz amcamız e, tabi yıllardır e, bu işle ilgileniyor. Tabi e, artık bu e, ata besleğini yaklaşık 300 yıldır 300 yıldır yapılan ata besleğini aracılığı balcılığı tabii ki e, yalnız yapmıyor. Kiminle yapıyor? Oğlu Murat Çay'la birlikte yapıyor. El ele verdiler, omuz omuza verdiler ve hala <gülüyor> balı e, birlikte üretiyorlar ve bu kaliteli balı dünyanın en iyi üreti olan e, balı üretirmekten de durmuyorlar ve çok haz alıyorlar. Çünkü insanlara kaliteli bal yedirdikleri için mutlu oluyorlar diyebiliriz. Evet yanımda da şimdi Murat Çay var. Murat Bey öncelikle hayırlı olsun. Yeni, e, Sağ olun çok teşekkür ederiz. Yıl, e, yıllardır geliyoruz bu bölgeye haber yapıyoruz. Sizlerle de birlikteyiz. Ve gerçekten e, takdir ediyoruz. Çünkü ilçemizde e, dünyada temsil edilen e, ve uluslararası yarışmalarda temsili e, olduğu zaman tabi altın madalya ve bu tür e, başarılar çok az oluyor. Ve bu başarıları da sizler yakalıyorsunuz. Öncelikle tebrik ediyoruz. E, ne düşünüyorsunuz? E, tabi duygulanıyoruz biz de ülkemiz adına her zaman. E, bu bizim daha önceki yaşadığımız e, sevinçlerle aynı. Çünkü daha önce de biz madalya aldık yani ama tabii e, pandemiden dolayı iki yıl bütün yarışmalara e, geriye atıldı. Bu yarışmada aslında bir yıl geriye atıldı. Biz geçen yıl girecektik bu yarışmaya. Pandemiden dolayı ertelendi. E, bu arada e, İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen bu e, bal yarışması e, uluslararası bir e, bal yarışmasıdır. Bal üreticileri, arıcılar ve paketleyicileri katılıyor. Şu an e, ürünümüz Yörükçayır markasıyla e, Londra Hilton Oteli'nde sergilenmekte. E, tabii biz bunu e, aynı zamanda ülkemiz adına gurur duyuyoruz. Erdemlimiz adına, e, Türk arıcılığı adına gurur duyuyoruz. Evet e, Murat Bey e, tabi başarılarla e, geçen bir yaşamınız var hala devam ediyor. Babanızı örnek alarak babanızın kalitesini devam ettiriyorsunuz. E, bal tüketicilerine e, ne önerirsiniz? Size de aynı soruyu sorayım. Ve tüketiciler neye dikkat etmeli bal alırken? Şimdi şöyle bir durum var. E, bal üretiminde e, organik olmasına dikkat etmelerini isteriz. E, organik olan ürün. İki sefer denetlenmiş olur. Üreticileri de tabii, e, üretici kişi de kendini denetler. Ara ara hep e, tahlil atar, numuneleri, acaba çevreden bir pestisit geldi mi diye her türlü konuda kendisini yoklar yani. Ama şöyle bir durum var, bizim bulunduğumuz bu yaylada zaten pestisit yok, tarımla uğraşılmıyor. E, 2500 rakımda olduğu için... E, Öncelikle e, akredite laboratuvarda e, ölçülmesi gerekiyor. Tabi bunu da e, tüketicimiz bir kilo kavanoz bal almış. Bunun tahlilini nasıl yaptırsın? 2000 liraya yaklaşık tekabül ediyor. E, bunun için de güvenilir firmalardan, güvenilir üreticiden almalarını e, tercih ederiz. E, bu yyıl geçen yıla oranla rekolte yüzde elli arttı diyelim yani. Art, aslında yağmur yağmadı ama çok iyi bir geçen yıla oranla iyi bir verim alındı. Evet tabi e, iyi bir verim alındı diyor. Yüzde elli e, oranında rekoltüde artış var dedi. Evet Erdemlimiz gerçekten e, her şeyiyle her yönüyle Türkiye'ye dünyaya örnek olan bir ilçe. Üretmiş oldukları e, ürünlerle tabi üreticilerimiz de bu mutlu güzel e, günleri hem bizlere e, güzel bir şekilde yaşatmaya devam ediyorlar. Tabi e, Torus Dağları'nda üretilen bal niye kaliteli? Biraz önce demiş oldukları gibi Şahpaz amcamızın ve Murat Bey'in yani burası 2400 rakımda ve yaklaşık 1500-2000 çiçek çeşidinin bulunmuş olduğu bir bölge. Çok doğal haliyle araçların ve insan yaşamının olmadığı bir bölge diyebiliriz. Ve organik olarak üretilen bu balda tabii ki girmiş olduğu yarışmalarda birinci olarak hem ilçemizi hem ilimizi hem de ülkemizi gerçekten çok iyi temsil ediyor ve altın madalyalarla dönmeye devam ediyor. Biz öncelikle Şahpaz amcamıza ve oğlu Murat Bey'e teşekkür ediyoruz. Bu güzel başarıları elde ettikleri için ve bu gururu bizlere yaşattıkları için. İnşallah bundan sonraki yarışmalarda da yine aynı şekilde başarıları elde ederler ve bizleri gururlandırmaya devam ederler.